はい、平安鎌倉武将機構、えー、南部光彦、えー、この方は南部市の中でもですね、えー、会において非常に名前有名な方ですよね、あのー、お墓の話になるといきなりですね盛、えー、岡のですね長寿寺さんというところになるんですけども以前寒い時行きましたけどどうしても史跡関係となるとですね南部市の場合は奥州の方に移動してますから三井公もですね、まあ、あのここがまあ出身というか、えー、南部市の海祖ということでこちらに検証の像があると思うんですよ。あとあのー、同じ鎌倉時代ですけども、えー、その後の南部諸由紀公とかですね根性、えー、の方にやっぱりかっこいい騎馬像があるんですけどまあこの騎馬像もねできた時はすごいかっこいいなとちょっと黒っぽくてかっこいいと思いましたね。まあ、非常にあのー馬もですねあの大きな馬じゃなくて大体こういう小さい馬なんですよね足の短いというか今のような競走馬みたいな感じじゃないんですよだからあの甲州もね貝の,その巻きがいっぱいあってですね今の北斗市の方ですか八ヶ岳山麓馬の産地でもあったわけですけども貝はやっぱり名馬が育つと、えー、名馬が育ち後の、まあ、貝のかけた騎馬軍団って言いますけど馬の保有はかなりやっぱり多かったようですよねただこういうい、まあ、ちょっとロバじゃないんですけどそのあの今のねサラブレッドのようなああいうニーカップとかあんなところにいるああいうかっこいいのじゃないんですね足が長い、背が高いこういう低いこれが私立にどう沿って作ったかはちょっと分かりませんけどそういうところもちょっと気に入ってるっていう部分でありますね。あと三井機構の表情も非常にあのえー、欧州の方を見てるような気がしてならないんですけどどう見ても北を向いてますよね、えー、甲府というよりもやっぱ欧州の方、えーまあ、これからどういうことの像なのかちょっと私も知らないんですけど戦に出るというよりもこれから欧州に向かって、えー、欧州の地で新天地でですね、えー、活躍するぞと、えー、欧州に実際入府したのは少し後になりますけども、まあ、平安時代、えーえっと、この方のまあちょっと戦歴で言えばですねやっぱりあの源の頼朝が鎌倉幕府を開いたあたり前後からの活躍が多いですから、まあ、平家討伐あとその奥州に行くきっかけとなった奥州藤原氏の奥州征伐ですよねそこでのまあ先行軍港がかなりありそれであの、まあ、今の南部町になりますけど奥州のですね地を与えられたというところであの一族、労働引き連れて移住するということを決意したようですね、これは一段決意だったと思うんで、あのこの地に残っていれば、ですね当然、後々残っていれば、武田氏の配下に組み込まれていくというところだと思うんですけど、まあ、独立した大名というところで、祖先はねあの武田氏と一緒になりますけど、この方の名前は、あのえー、と鏡遠光子ですよね、えー、が、えー、父親になりますから鏡遠光子は別で話してますけど、まあ、鎌倉初期ですけどもね平安鎌倉武将なんですけど鎌倉初期に、まあ、その鎌倉幕府にうまく取り入ってというか、えー、ただ鏡氏としての名前は残らないんですけど、えー、ご子孫で例えば秋山氏とかこの南部氏にしてもですね、えー、遠光子の、えー、ご子孫っていうのはかなり活躍してると。えー、いう方たちが多いです、えー、三井公がその頼朝の方にですねで直接会うシーンとかそのドラマや小説でもなかなかないんですけども、まあ、実際はですね、えー、結構長生きしてる方なんで、えー、三大将軍の後もですね鎌倉幕府に対しては、えーまあ、忠説を誓ってると、まあ、あの土地は違ってもですね処理を安堵してもらったということで鎌倉幕府側の人間だったんですよねだからあのー、欧州の南部地域南部地方とも後言われますけど南部に移ってですね、えーまあ、一族家臣たちをそれぞれの所領に配してですね、まあ、一の兵士とか、えー、男子だけでも67人いたわけですから、まああのー、深い武田氏もそうですけど海源氏の特徴としてはとにかく子供が多いです。子宝恵まれてというかあの本当に1人の男子に対して10人ぐらい男子がいる場合もありますし非常に子供が多いですだからそれぞれ家を持たせるわけですから、まあ、それの典型的なのが南部市ですよね、えー、今でいう八戸もそうですけど一戸から九戸までありますけど四戸五戸
基地の兵、それぞれの土地の名前を名乗らせてですね、えー、納めていたと、えー、つまり土着していくのに、興味を見ようじ、里の名を名乗った方が、えー貝だとか竹だとかって名乗るよりもその地元の名前を名乗った方がですねやっぱり土着しやすいとその周りの黒人に対してもですね、えー、力を示しやすいというところでその政策から入ってですねだんだん南部市が力をつけていき欧州のまあ、伊達市も結構欧州で活躍した武将ですけども欧州王って自分で名乗ってましたけど実はあの面積だけでいうと欧州の半分は南部市のものもだったわけですねですから、まあ、最後はちょっと今の岩手県、まあ、盛岡、えー、一ノ関より上ですよね、まあ、一ノ関は伊達陵か、えー、もう少し上の方から上なんですけど、まあ、極高でいうと20万石程度だったんですけどその所領の広さは、まあ、日本でも随一といったぐらい一つの国の中においてはこれだけ広大な所領を得たという武将はいないんじゃないかと思うぐらいですね。他の武将たちはえー、西国なんかは一つの国の面積が小さいですからね、まあ、生産性はともかく山梨11カ国、奄美市11カ国、毛利市、中国十数カ国といっても一つ一つの国が小さいですから、まあ、そうは言っても十数カ国もあれば、えー、毛利市の120万国ぐらいになりますからね一つの国の中に収、えー、めた土地でこれだけの面積を誇るのは、えー、南部領を他に置いてないんじゃないかと思いますね。はい南部三井地方実際戦場でのね華々しいちょっと活躍っていうのが、えー、なかなか残ってないんですけどもその欧州欧州攻めの時の活躍についてはですねまた欧州の方でちょっと話をしたいと思います、えー、こちらは欧州南部圏に移る前のですね海原人加賀美光光の子供としてこの南部地方に一度は到着してですね南部南部市館を拠点にこちらで活躍をし始めた、えー、方ですので。南部市の海祖と言っていいかと思いますね。はい、えー、南部三井駅港。ここは道の駅南部の、えー、木場堂のある場所からでした